ックアップ。今朝はデイリー新潮編集部、佐藤大輔デスクに、今日発売の週刊新潮から話を聞きます。佐藤さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。今日発売の「週刊新潮」トップ記事は「猿之助逮捕の裏の裏事件の鍵を握る母と子の愛憎劇」とあります歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者と両親が自宅で倒れているのが見つかった名門澤瀉屋の一家心中事件から1ヶ月が経過しましたそしておととい警視庁捜査一課は母親の木野氏信子さんへの自殺ほ助の疑いで市川猿之助容疑者を逮捕しています猿之助容疑者は最初から家族3人で話し合いをして家族みんなで死のうということになったと説明していたにもかかわらず捜査は佐藤さん難航しているようですねそうなんですね、えー、猿之助容疑者の供述などから、えー、今回の事件はですね今年の5月18日に発売された女性セブンが、えー、猿之助容疑者が男性の役者やスタッフに対してパワハラや性加害行為に及んでいたという疑惑を報じましてその後、その記事について猿之助容疑者が両親と話し合いの場を持ち、まあ、こんなことを書かれたらもう生きていく意味がない家族みんなで死のうということになり、まあ、一家心中が図られたのだと見られていました、はいまあ、この猿之助容疑者の供述だけを信じればあの猿之助容疑者のトラブルに端を発した一家心中事件ということになるんですがまあ、警察はこの事件にですねまだまだ不可解な点が多いと考えておりまして、猿之助容疑者の供述をそのまま信じてはいないようなんですね。信じていない、そうなんですね。そうですね、ええまあ、ここであの警察が不可解に感じている点を改めて説明しますと、はいえー、まず挙げられるのが、亡くなった両親と猿之助容疑者が服用していた抗精神薬だけで、まあ、本当に自殺が図れるのかというまあ疑問点ですね。はい実際、この3人が服用したとされるフルニトラゼパムという薬によって人間が死に至るとするならばこれはもう途方もない量の薬を服用する必要があるらしく、まあ、これ何らかの持病などの事情がない限りですね、ええ、この薬だけで自殺を図るのはかなり困難だとされているんですあそういう薬だってことなんですね。そうですね、ええ、でもう一つの疑問点はですね、はい、猿之助容疑者がまあ供述しているまあ捨てたビニール袋の存在です、はい、猿之助容疑者は、両親の頭にビニール袋をかぶせて、えー、自殺を手助けしたとされていますが、はいえー、そのビニール袋をもうすでにゴミとして回収されていまして、これ、警察も押収することができなかったんですね。えー、一般的にその自殺ほ助の場合ですね、えー、証拠を現場に残しておく方がまが有利とされるんですが。えー、猿之助容疑者はなぜかこの重要証拠となり得るビニール袋を廃棄したわけですね、でそのため警察は彼の供述を鵜呑みにするわけにはいかなくなったというふうに言われていますで、まあ、自殺ほ助というのはあくまでもあの自殺を決意している人を手助けした場合に成立する犯罪ですから、その自殺ほ助を成立させるための重要証拠をです、ねえー、猿之助容疑者が自ら廃棄したことで、結果的に捜査が難航することになってしまったというわけです。はいただ、警視庁は今回ですね母親についての自殺ほ助、これは認定したわけですねそうですね、警察はですね、要介護を読んで、まあ、寝たきり状態にあったその父親とは違って、ですねお母さん、母親には正常な判断能力があったというふうに考えています。はい、でそんなあの正常な判断能力のある人が、ですね大量の錠剤を無理やり飲ませるっていうのは、なかなか想定しづらい。でそういうことから、えー、母親が、えー、抗精神薬の錠剤を服用したことについては、まあ、同意があったと見るのが、まあ、合理的だと考えて、えー、母親には自殺の意図があったと認定したい、はあ。ということは、寝たきりのお父さんにその自殺の意思があったか,かどうかの,この認定、これは逆に難しくなるってことなんでしょうかそうおっしゃる通りですね。えーそれもあって、今回はあくまでも母親に対する自殺ほ助だけでの逮捕となっているようです。となると、ですね父親、段四郎さんのこの死についての捜査、これは今後、どうなっていくんでしょう、えー、実は警察には、父親の段四郎さんの事件では、別の容疑で立件したいという,もう思惑があるようなんですね、はいえー、もうすでに事件発生から1か月以上が経っていますが、最初からですね母親だけでなく、え父親の段四郎さんへの自殺ほ助でも猿之助容疑者を逮捕するつもりであれば、まあ、父親もの事件の容疑が固まるのを待ってからえ逮捕してもよかったはずなんです。はい、でこれ裏を返しますと
、えー、立件しやすい、えー、母親への自殺ほう助容疑で身柄を取って、まあ、今後、じっくり事情聴取をした上で、父親に対する、まあ、殺人容疑を固めようとしているのではないか。というふうに考えるのが自然だと言われてますね。殺人容疑ですか。そうなりますね。男子郎さんにですね、自ら真意思がなかったことを立証するのは、まあこれはもうあの男子郎さん亡くなってしまっているのでなかなか困難だと思われるんですが、今後その男子郎さんへの薬の飲ませ方だったりとかですね、え男子郎さんの認知能力がどの程度だったのかという点が調べられまして、自殺の意思またその同意があったかどうかっていう点を警察は調べ上げていくと。いうようよなな流れになると思います、はあ、佐藤さん、今、佐藤さんおっしゃった、はい、その薬の飲ませ方なども関係あるんですかそうですね、例えばなんですが、その錠剤をその細かく砕いてで、水に溶かして飲ませたりしていれば、その行為は、まあ、男子高さんの同意を得ずに、まあ、薬剤を飲ませていた可能性も出てくるわけですね。はあ、でさらにその男子郎さんが猿之助容疑者の言葉の意味を、まあ、どこまで正確に理解できていたのか。その認知機能が維持されていないというふうに判断されれば、自殺の意思や同意が認められない、これは自殺ほう助ではなく、殺人という容疑に切り替わる可能性も、これ、考えられます、はい、ただもちろんこの事件がです、ね、両親2人に対する自殺ほう助のみという形で終結する可能性も十分ありますし、またその父親へのです、ね、殺人容疑で逮捕・起訴されたとしても、まあ、おそらく猿之助容疑者の弁護士は、殺人を主導したのは、まあ、あくまで母親で、自分は手助けをしただけなんだと主張をさせ、まあ、原型や思考誘導を狙っていくともまあ考えられまして、まあ、今後はその猿之助容疑者の量刑がどうなるのかという話に焦点が移っていく、はあまあ、第一に、この猿之助容疑者の罪が裁かれるということが大事なわけですけれども、まあ、事件の真相解明とともにです、ね、この事件の発端となった猿之助容疑者の性加害などの例のスキャンダルについても、まあ、これどう今後、捜査が行われていくのか気になるところではありますねそうですね、えーまあ、今回の真珠事件の決着で、まあ、猿之助容疑者の過去の性加害やパワハラというのが疑惑についてですねそれが全くなかったことになるわけではこれはないと思いますのでその点についてもまあ今後、当然気になってくるところではありますよね。はいさて今週号の週刊新潮神戸で起きた6歳の男の子に対しての虐待遺棄事件についても詳しい記事が出ています神戸6歳男児虐待遺棄祖母監禁ガスもない6人生活保護一家の壮絶光景と書かれています佐藤さん驚くタイトルですねまあ、タイトルもなんですがまあ、この事件自体がもうかなり、えー、壮絶な事件でございまして、えー、あのまあ、ことの発端はですね、兵庫県の神戸市で、えー、6歳の男の子の遺体が、まあ、スーツケースに入った状態で、まあ、草まらから発見されたというような事件なんですけれども、はい、この男の子が見つかったきっかけというのが、この実は男の子の母親を含めた兄弟4人がですね、えー、自分たちの母親、あつまり男の子のおばあさんですね、に対する、えー、監禁傷害容疑で逮捕されたことにあったんです。亡くなった男の子の母親の兄弟が揃って自分たちの母親を監禁して暴力を振るっていたってことですよね。えー、いやこれそれが本当だとしたらとんでもないですよね。ちょっとなかなかね信じられない話なんですけれども、はい、まあ実際その今年の3月からですね6月にかけてこのまあ祖母ですね。あのずっと押し入れに監禁されていたと言います。警察に逃げ込んだ時に、すでにも左目に皮下出血、背中に打撲痕などの傷があったそうで、この祖母本人も鉄パイプのような棒で殴られたというふうに供述していますね。いや、いくら腹が立ったとしても、自分の親にそんなことよくできますよね。そう思いますよね。えー、で、その祖母の証言からですね、えー、警察はそこの4人の子供を。母親への監禁と傷害の容疑で逮捕したんですが、その捜査の過程で,です、ね、道場が自分の息子を遺棄したと話を始めまして、えー、その供述に基づいて捜索したところ、まあ、自宅から800メートルほど離れた草むらで、まあ、スーツケースに入った男の子の遺体が発見されたということだそういうことだったんですね。はいまあ、それにしても、でも自分の息子をスーツケースに入れて捨てるというのも、これ、到底信じられん、何かこう異常性も感じますよねそうですね、まあ、彼らを知る地元の人たちに取材を重ねたところ、ですね、まあ、この一家の、もうまさにその異常性というところが次々に分かってくるんですが、ええ、例えばこの一家、かつてその市営住宅の3階に住んでいたという話なんですけれども、ベランダやですね、
商用通路にもうゴミが溢れ出していて、で実はその母親もですね、えー、窓から生ゴミを投げ捨てるなど、まあ、むちゃくちゃなことをしていたと聞いてます、はあ、その母親というのは、今回、子供を遺棄した女ってことですかいやあの、これが実はですね、えー、今回、監禁されていた被害者の祖母のことなんですね。えそちらですかそうなんですね。さらにですね、その幼い兄弟たちに、この、まあ、祖母ですね、ええーまあ、おもちゃ代わりにこうウサギや小鳥などのペットを買い与えていたっていうんですけれども、まあ、世話は子供に任せきりだったんで、まあ匂いもひどくて、まあ、やはりその刺し傷のあるウサギの死骸が3階から投げ捨てられたってこともあったと言います。はい。で、まあ、この一家に対してですね、あまりにもまあ周囲からの苦情が多く、まあ、結局一家は市営住宅から、えー、追い出されたとそりゃ周りだってたまったもんじゃないですもんね、これでね。でも、えーえー、どうしてそんな家族環境、そうなってしまったんでしょうそうですねあの、実はこの息子を遺棄した長女には、えー、軽度の知的障害があったと言いまして、はい、ただそんな長女をその母親はですね、毎日のようにこうアホアホと,となっていたと言います、はあえー。母親、金属の棒で長女を殴っていたという話もありまして。その団地の階段でうずくまっている長女の姿が、まあ、これ、近所の人によく目撃されていたようです佐藤さん、その暴力振るっていた母親というのは、今回のそうですね、あの監禁されていた母親ってことですね。ということは、ある時点までは状況逆だったってことなんですかもう全くその通りです。<笑>で実際、いろいろ取材をしてみると、ですね、まあ、今回、の男の子の祖母、まあ、これ今、母親はですね、えー、被害者として扱われているんですけれども、ええ、実際に今回の加害者たちが幼かった頃は、この母親がまあ虐待の加害者だった、そういう実態がまあ見えてきたんですね、はあ、母親が虐待してたってことなんですね。そうですね、ええあのまあ、いわゆるその虐待の連鎖ってことになるんだと思うんですけれども、はあまあ、この家族には父親もいなかったので、えー、まあ生活保護を受けながら生活していたようなんですけれども、まあ、この母親はその子育てをしないで、まあ、夜になるとこう夜遊びをしていたという話もありまして、そんな環境で育ったその長女は、高校卒業後ですね、神戸なので三宮のキャバクラやガールズバーで働いて、そこでこうホストに入れ込んで,です、ね、見守ったのが今回、生きされた男の子だったのではないかというふうに言われていますあそういういきさつなんですね。えーでこの長女はまあ子育てもまあ普通にできるような感じではなかったようでして、まあ、自分の子供を怒鳴ったりするのはもう日常茶飯事で、ええ、もう当たり構わずも何やっとんじゃと叫んでいたと、このバス停でえバスを待っているときにも、ですねこの子供をこう道路標識にこう縛りつけたりする、そんな行為もまあ目撃されていますえー、それ、何のためになんでしょうね、普通にだってそんなことしませんよ。しませんよね、えーそこも含めてこう上京した感じなんですけれども、まあ、結果的にはそういった暴行、まあ、暴力行為が激しくなって、えー、最終的には男の子は亡くなってしまうわけなんですが、今回の,その男の子を、まあ、死に至らしめです、ね、遺体を遺棄させた主犯とされているのは、実はこの長女本人ではなくて、その弟だったとっいうこともだんだん分かってきましていや、なんか次から次へと驚愕の事実が出てくる、そんな事件ですね。そうですねまあ、どうもこの弟が長女に指示して死んでしまった子供を遺棄させてなおかつその母親も監禁させていたと、はあ、でこの母親の監禁についてはですね、えー、まあ母親がそのパチンコなどで浪費するのを防ぐためだったと、まあ、というまあその嘘か本当かわからないような供述をしている兄弟もいるようでして、えーまあ、いずれにしても想像を絶する状況です。はい、え今朝お話しいただいたこの、まあ、家族の詳細についてもですねぜひ今日発売の「週刊新潮」をお読みになってください「デイリー新潮編集部デスク」佐藤大輔デスクでした佐藤さんありがとうございましたありがとうございました。